ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಚಿವರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವ್ ಸಿಂಹ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಚಾಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲ್ದಿತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಇದೆ ಡೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡೈಸ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಡೆವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಡೈಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈವ್ ಚಾಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಬ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಚೌಕಾಬಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೌಕಾಬಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಈ ಕೌಡೆ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಲೂಡೋ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಸ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಳವನ್ನು ಬಳಸೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಆಕಾರ ಹೋಲುವಂತಹ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯೂಬಿಗೂ ಡೈಸಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೋಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಓದೋಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ದಾಳ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಯತ ಮತ್ತು ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದಾಳ ಡೈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದ ಚೌಕಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಯತ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚೌಕಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೌಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಘನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಘನ ಕೇವಲ ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಘನಾಕಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್
ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಐದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫಿ ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ನರ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕಾರ್ನರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಡೈಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏಳು ಬರಲ್ಲ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸವೆನ್ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸವೆನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಐದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಏಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ಡೈಸ್ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರರ ಮೂರರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಏಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಐದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಆರು ಎರಡರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದಾಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ದಾಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಾಳ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರಬಾರ್ದು ಆಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರಬೇಕು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದಾಳದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಬರಬಾರ್ದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ ಏಳು ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟರ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐದು ಒಂದು ಮೂರು ನೋಡಿ ಏನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐದು ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ಡೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ
ಹೌದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಐದು ಅಥವಾ ಐದರ ವಿರುದ್ಧವಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಆರು ಇದಿಷ್ಟು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಐದರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಎರಡಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಆರಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದರು ಎರಡರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ನು ಆರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಆರು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ದ್ವಾರದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಐದು ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದು ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಆರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಳದಲ್ಲಿ ಆರು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಆರು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಆರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೈಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಐದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾಲ್ಕಂತೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ಒಂದೇ ಕೂಡ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಆರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಆರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಆರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇಸಿಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡನರಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಡೈಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಏಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ನಾಲ್ಕು ಅಂತೂ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆರು ಒಂದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಆರು ಬರ್ಬೋದು ಒಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಒಂದು ಆರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ
ಒಂದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಎರಡು ದಾಳಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೈಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಟೂ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಎರ ಒಂದೇ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ದಾಳ ಯಾವುದೇದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂದಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ ದಾಳ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಅಂತ ಇರುವಂಥ ನಂಬರಿನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಥವಾ ಅದು ಚುಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಕ್ವಾರು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಹ್ನೆ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ದಾಳದ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ವೆನ್ ಟೂ ಸಾರಿ ವೆನ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರಿಂದ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ನಂಬರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡು ನಂಬರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಹಾಕಿ ಬರೋಣ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾರಿ ಐದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಒಂದರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಆ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಈ ಎರಡು ದಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಈ ಟೈಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಅಂತ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದರಿಂದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಒಂದರ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಸರಿ ಮೂರರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಮೂರರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಬಲ ಭಾಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕರ ಬಲ ಭಾಗ ಯಾವುದಿದೆ ನಾಲ್ಕರ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಐದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಅಪ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಐದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದಾಳದ್ದು ಹಾಗೆ ದಾಳದ ಒಂದರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆರು ಫೇಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಆದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಆರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆರು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಲೈನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫ
ಹೌದಾ ಈ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಎರಡರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಐದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಐದರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಮೂರುದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡರದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡುದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಮೂ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಬರ್ದಿದೀವಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಹಿಡನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈ ಆರು ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಡನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇಧಿಸಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಕೋಡ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಈಸಿಯಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ನ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ವೆನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ವೆನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನೇ ಅಂಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದ ಒಂದು ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇರತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ ಸಿ ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೈಪ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟೈಪ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕಾಮನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೆಟರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆಟರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳಿದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ಲೆಟರ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಉಳಿತು ಸಿ ಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ್ದಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಇರತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಅದೆರಡನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಎ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಎ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲು ಒಂದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ನಾಲ್ಕರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಡೈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ವೆನ್ ನೋ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ದಾಗ ವೆನ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಅಂಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ದಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಡೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಡೈಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಬಿ ಎ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೈಸ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಧಿಸೋದೇನು ಬೇಡ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಎ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಾನೇ ಬಿ ಎ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಎ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಬಿ ನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಎರಡು ಡೈಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಮಗೆ ಇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡೈಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಧಿಸೋದೇನು ಬೇಡ ಎರಡು ಡೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿ ಎ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಫ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಈಸಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಐದು ಡಿಜಿಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಡೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಐದು ಡಿಜಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇ ಎ ಸಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈಸಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಸಿ ಯ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿ ಯ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಎ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎ ಇನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಿ ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಡಿ
ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಾಳ ಕೊಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ದಾಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಆರು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಆರು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಒಂದರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಅಂಕೆ ಏನಾಗಾದರೆ ಮೂರಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಸಿ ಮೂರು ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲು ನೀವು ಟೈಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಾಳಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಟ್ರಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಟೂನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಳಿ ಆತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಾಯ್ತೀನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಎಫ್ಇನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಬಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಿ ಎಫ್ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ದಾಳ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಝೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರ ಆರು ಆರು ಮೂರು ಒಂದಿದೆ ಎರಡು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಒನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೆಥಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆರು ಮೂರು ಒಂದು ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಆರು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಆರರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐದು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಐದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ
ಇದು ಮೂರೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದರ ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಮೂರಿದೆ ಐದರ ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಮೂರಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದ ರೀತಿ ಎರಡು ಆರರ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರು ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡಂತೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಡಿವೈಡಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಟ್ರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಆರು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೌಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಚೌಕದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಓನ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಓನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಬರುವಂತಹ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡಿವೈಡ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಏನು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಾಲ್ಕು ಡೇಸ್ ಬಂದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏನಾದರೂ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೂಲ ಮೂರು ಏನ
ಆ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಶಿಲಾಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಓದಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇ